ప్రపంచాన్ని నడిపించడం కోసం కార్మికులు రేయింబవల్లో కష్టపడుతుంటారు ఉదయం సూర్యుడు ఉదయించకముందే ఇంటిని వదిలి బతుకుబాట పడితే రాత్రి చుక్కుపడిచిన తర్వాతే తిరిగి ఇంటికొస్తారు అలాంటి కార్మికులు తమ హక్కుల కోసం రక్త తర్పణం చేసి ప్రపంచ కార్మిక లోకానికి కొత్త వెలుగులు అందించిన చరిత్ర మేడేకు ఉంది అలాంటి మేడే వేడుకలను ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కార్మికులు ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు వాడవాడన అరుణ పతాకాన్ని ఎగరవేశారు కార్మిక క్షేత్రమైన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో నూట ముప్పై రెండవ ప్రపంచ మేడే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో డప్పు చప్పులతో నృత్యాలతో భారీ ర్యాలీని చేపట్టారు ఈ కార్మిక వేడుకలకు మాజీ ఎంపీ టీపీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు పొన్నం ప్రభాకర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మేడే పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రంలోని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలకు పతనం ప్రారంభమైందన్నారు మాజీ ఎంపీ పొన్నం రాబోయే ఎన్నికల్లో అటు కేంద్రంలో ఇటు రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకోవడం ఖాయమన్నారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కార్మిక చట్టాలను పకడ్బందీగా అమలు చేయడంతో పాటు చట్టాలను మరింత మెరుగుపరిచి కార్మికులకు మరింత న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు సిరిసిల్లకు ఏఎస్ఐ ఆసుపత్రిని తీసుకువచ్చిన ఘనత తమదేనన్నారు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కార్మికులకు న్యాయం చేయని వ్యక్తిగా నాటి కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి నేటి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చరిత్రలో నిలిచిపోతారన్నారు రాబోయే కాలంలో సిరిసిల్ల నేత కార్మికులకు సంబంధించి ఆరోగ్య పరంగా ఆర్థిక పరంగా ఉండేటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడంతో పాటుగా అందరికి కూడా గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చి ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో కానీ ఏ హాస్పిటల్లో కానీ వారికి ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సమస్యతోటే బాధపడుతారు కాబట్టి ఆ సమస్యను అధిగమించి వారికి ఉచితంగా ప్రభుత్వ పరంగా వైద్య సేవలు అందించేటువంటి ఒక కార్యక్రమం తీసుకుంటాం అంతేకాకుండా వాళ్ళ పిల్లలకు సంబంధించి చదువుకునే అవకాశం కొరకు ఇక్కడ ఇప్పటికే ఈఎస్ఐ ఒక కేంద్ర విద్యాలయం తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా మోడల్ స్కూల్ తీసుకొచ్చాం ఇంకా మరింతగా చదువుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి విధంగా ఇక్కడ పాఠశాలకు సంబంధించి తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తామనే మాట మనం ఇస్తూ రద్దు చేయాలనేటువంటి దానికి ఈ మేడే పిలిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే కార్మికులు చేసేటువంటి శ్రమని దోపిడీ చేసేది పెట్టుబడి ధర వర్గం దీన్ని మార్క్స్ ఆనాడు ఖచ్చితంగా నిరూపించగలిగిండు ఆయన మేనిఫెస్టోలో దాన్ని మొత్తం విశదీకరించిండు ఆ విశదీకరణ ప్రకారంగానే ఈనాడు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి విధానం రేపు శ్రమదోపుడి పోవాలి అంటే కార్మికుల ఐక్యత కలవాల్సిన అవసరం ఉంది పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ లో టీఆర్ఎస్ కార్మిక విభాగం ఆధ్వర్యంలో మేడే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ వేడుకలకు ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మేడే పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు కార్మికులు తమ న్యాయమైన హక్కుల కోసం పోరాడి సాధించుకున్న రోజు మేడే అని పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి అన్నారు యాజమాన్యాలు ఉన్నన్ని రోజులు కార్మికులు ఉంటారని కార్మికులు ఉన్నన్ని రోజులు ఉద్యమాలు ఉంటాయన్నారు యాజమాన్యాలు కార్మికులు సమన్వయంతో పనిచేసినప్పుడే అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా రైతు సమన్వయ సమితి అధ్యక్షులు కోట రామ్రెడ్డి మండల టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు బాలాజీరావు సింగిల్ విండో చైర్మన్ శ్రీగిరి శ్రీనివాస్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు దయాకర్ టీఆర్ఎస్ కార్మిక సంఘం నాయకులు మల్లేశం తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఒక ఈ మేడే నాడు ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవటం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా మరి మన అందరికీ తెలుసు యజమానులు ఉన్నంత కాలం కార్మికులు ఉంటారు కార్మికులు ఉంటే యజమానులు ఉంటారు కానీ రెండు సమన్వయంతో పనిచేసినప్పుడే అభివృద్ధి అనేది సాధ్యమవుతుంది మరి ఇవన్నీ ముఖ్యంగా పెట్టుబడిదారు సమాజంలో కార్మికులకు హక్కులు కొంత కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది వాటిని సాధించుకోవటానికే మరి కార్మికులు అందరూ ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఈ ఉత్సవాన్ని చేసుకొని దీని ద్వారా ఒక సంఘటిత శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ తమ హక్కులను సాధించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు నిరంతరం ఉండేటువంటి పోరాటం ఇది ఇది ఒక్కరోజుతో అయిపోయేది కాదు ఇవాళ ఉంటుంది రేపు ఉంటుంది మర్నాడు ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మరి కార్మికులకు ఉన్నంత కాలం ఈ పోరాటం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది అటు గన్నీర్వరం మండలం మైలారం గ్రామంలో మేడే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు హమాలి సంఘం తాపి మేస్త్రీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మేడే పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి మిఠాయిలను పంచిపెట్టారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండల కేంద్రంతో పాటు పలు గ్రామాల్లో ప్రపంచ కార్మికుల దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు కార్మికులు మేడే పతాకాలను ఎగరవేసి స్వీట్లను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకులు హమాలీ కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అనుదిల్లాలని అందరు కలిసి ఉండాలని అందరు సుఖ సంతోషంతో ఉండాలని కోరుకుంటా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వందల 
ఎనభై ఐదులో కార్మికులు పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేసేది మరి ఆనాటి ఆ మానుభావుల పుణ్యమే మనము ఈ మేడే సాధించుకున్నాం మాలి కార్మికులు ఇప్పటి వరకు కూడా అమాలిగా గుర్తించలేరు ఓ వీళ్ళకు కనీసం ఓ దెబ్బ తగిలితే హాస్పిటల్ సౌకర్యం లేదు కనీసం వీళ్లకు గుర్తింపు కార్డులు ఎంఆర్ఓ ద్వారా ఇవన్న కూడా ఇప్పటి వరకు ఇస్తలేరు అమలి కార్మికులకు సంబంధించి కానీ ఇంతవరకు ఏ బెనిఫిట్ కూడా చూపించలేని పరిస్థితి కనబడుతుంది అలాగే కనీసం డబుల్ బెడ్రూమ్ హెల్త్ కార్డులు ఇన్సూరెన్స్ కార్డులు ఇంతవరకు అమలు చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంది ఈ మధ్య కాలం చూస్తున్నట్టయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొత్త పథకం తీసుకొచ్చింది ఏంటిది ఫిలిం టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అట ఆ జేబట్టి పూర్తి స్థాయిలో కార్మికులు రద్దు చేసే ఆలోచనలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కనబడుతుంది పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలంలో ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా కొనసాగాయి కార్మికులు మేడే పతాకాలను ఆవిష్కరించి సంబరాలు జరుపుకున్నారు కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి అంటూ నినాదాలు చేశారు కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేపడుతున్నాయని వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఓదెల సర్పంచ్ ఆకుల మహేందర్ సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో వంగల గణేష్ చింతన్ స్వామి ఆలోజి సతీష్ బోయరాజు శ్రీను బక్కయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది కార్మికుల శ్రేయస్సు కొరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పథకాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది వాటిని సద్వినియోగం చేసుకొని కార్మికులు కూడా ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం ఇన్సూరెన్స్లో భాగస్వామ్యమై ప్రభుత్వ లబ్ధి పొందాలని కోరుతూ ముఖ్యంగా కార్మికులు అందరూ చైతన్యవంతులై వృద్ధిలోకి రావాలని కోరుతూ ముగి మానకుండూరు మండల కేంద్రంతో పాటు అన్నారం పచ్చనూరు కొండపలకల గ్రామాల్లో నూట మేడే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు వాడవాడలా అరణ పతాకాలను ఎగరవేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు ప్రపంచ కార్మికులారా ఏకం కండి చికాగో అమరవీరులకు జోహార్లు అంటూ నినాదాలు చేశారు నాడు కార్మికులు చేసిన త్యాగాల ఫలితమే ఈ మేడే వేడుకలని రైతు సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వర్ణ వెంకటరెడ్డి అన్నారు వారి రక్త తర్పణం నుండి పుట్టిందే ఎర్ర జెండా అని చెప్పారు అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు సమగ్ర చట్టం తేవాలని వివిధ కేంద్రాల్లో పనిచేస్తున్న హమాలీలకు కనీస వేతనాలను అమలు చేసేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగ కార్మికులను క్రమబద్దీకరించాలన్నారు ఉద్యోగ భద్రత కోసం ప్రత్యామ్నాయ విధానాల కోసం ఐక్యంగా పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు రాయకండి శ్రీనివాస్ నల్ల లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ రోజు ఎనిమిది గంటల పనిదినం కోసం మరి అమెరికా దేశంలో చికాగో నగరంలో ఏ కార్మిక వర్గం అయితే సమ్మెకు దిగి ఆ రకంగా కాల్పులకు గురై మరణించారో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మరి ఎనిమిది గంటల పనిదినం అనేటువంటిది ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో తప్ప ప్రైవేటుకు ఉండేటువంటి సంస్థల్లో ఇప్పటికి కూడా ఎనిమిది గంటల పనిదినం అమలు కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది మే ఫస్ట్ ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం చికాగో నగరంలో అయినటువంటి రక్త సిక్తమైనటువంటి పోరాటంతో ఇది శతాబ్దం పైన దాదాపు రెండు శతాబ్దాల కింద నుంచి మొదలైంది ఖచ్చితంగా సిఐటి ద్వారా పోరాటాలు మిశ్రా గారు ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి యూనియన్ను వెనుకబడి ఖచ్చితంగా ముంగట్టు ఉండిన పక్క ఊరే కాబట్టి ఇంతమంది అయితే ఖచ్చితంగా పద్ధతులు ఏర్పాటైనట్టు అహో విషయాలు కృషి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మా కార్మికులు మా పెద్ద మనుషులు అందరూ కూడా దానికి తయారుంటారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలో మేడే కార్యక్రమాన్ని కార్మికులు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు సిఐటియు సిపిఐ కార్మిక సంఘాల నాయకులు కార్మికులతో పాటు అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకుల సమక్షంలో జెండా ఎగరవేశారు కార్మికుల పండుగ అయినటువంటి మేడే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరు చికాగోలో కొంతమంది రక్త తర్పణంతో ఏర్పడినటువంటి రోజని ఈ మేడే పన్నెండు గంటల పని దినాన్ని ఎనిమిది గంటలు చేయాలని కొంతమంది బలిదానం చేసినటువంటి రోజని పలువురు వక్తలు అభిప్రాయపడ్డారు అనంతరం టీపీసీసీ కార్యవర్గ సభ్యులు ఏనుగ మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కార్మికులు తమ రక్తం చెందించి ప్రాణాలు అర్పించిన రోజునే కార్మిక దినోత్సవం ప్రారంభమైందన్నారు నిజమైన మార్పు కార్మికుల కుటుంబాలలో జరిగినప్పుడే కార్మిక దినోత్సవం ఆశయం నెరవేరుతుందన్నారు ప్రతి వ్యవస్థలో కార్మికులే మూల కారణమని వారు అభిప్రాయపడ్డారు ఏ రాజకీయ పార్టీలు కాదు ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క నాయకులను కానీ ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థలో కానీ ఇలా మనం ఈ రకంగా ఉన్నామంటే ప్రతి దానికి మూల కరుడు కార్మికుడే పొద్దున్న లేచి బండి వేసుకొని ఇక మనం స్టార్ట్ చేసినట్టే ఒక కార్మికుడు ఫస్ట్ బండి తుడవాలి ఒక కార్మికుడు బండి కడవాలి ఒక కార్మికుడు ఇల్లు తుడవాలి ఒక కార్మికుడు మోరి తుడవాలి ఒక కార్మికుడు బిల్డింగ్ కట్టాలి ఒక కార్మికుడు కలర్ వేయాలి 
ఇలా ఎన్ని రకాల కార్మికుల సాయ సహకారాలు పొందుతేనే ఇలా ఈ రకమైన అందమైన జీవితం గడుపుతున్నారు అని సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం ఒక రకమైన బాధాకరమైన విషయం సమస్య వస్తేనే యూనియన్స్ జారీకి వస్తూ ఉంది యూనియన్ నాయకులు జారీకి వస్తూ ఉన్నారు మరి పరిస్థితి పునరావృతం కాకుండా పరిసర కూడా వెంకటేశం కూడా అనే క్లారిటీగా ఇప్పుడు జరిగింది సాధ్యమైనంత వరకు మీరు ఎక్కువ మంది వస్తేనే ఆ యూనిటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తేనే ఆ సంఘటిత ఉంటేనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి మరి నామమాత్రంగా మనం పదిహేను మంది యాభై మంది వంద మంది కార్యక్రమాలు చేయడం కాదు వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ కార్యక్రమం పార్టిసిపేట్ చేయాలని పాల్గొనే పరిస్థితి అత్యవసరం అని కోరుతూ ప్రభుత్వ కార్యాలకు సంబంధించినటువంటి రంగాల్లో కానీ కార్మిక రంగం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల న్యాయపైనటువంటి పోరాటాలకు మారుతున్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కనీస వేతనం సమాన వేతనం అనేటువంటి పద్ధతిలో మరి వారు అప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వాలపైన పోరాటం చేస్తూ